আচ্ছা তাহলে এমডি নূর হাবিব আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি হ্যাঁ ধন্যবাদ কেমন আছেন ভাই হ্যাঁ ভাই ভালো আছে আশা করি আপনি ভালো বলেন তাহলে জি আসলে আমার ওই ওই ছেলেটার বিষয় নিয়ে একটু কথা বলার ছিল কয়েকটা বিষয় মানে আমার একটু পয়েন্ট গুলো আমার একটু লাগতেছে মানে 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 বিরুদ্ধে মনে হচ্ছে আর কি যে হিউম্যানিটির বিরুদ্ধে আর কি মনে হচ্ছে যেমন আপনি একটা কথা বললেন যে হিটলার বলেছিল যে সে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এই কাজটা করতেছে তাই না আমি বলি না আমি হিটলার বলেছে আমি সেই রেফারেন্সটা দেখিয়েছি হ্যাঁ হিটলার বলেছে একটা বই থেকে রেফারেন্স দিয়েছেন আমি সেম রেফারেন্স দিতে পারতাম একটা বই না হিটলারের আত্মজীবনী মাইন্ড ক্যাম্প হ্যাঁ হ্যাঁ আত্মজীবনী যে লিখে সে হচ্ছে মানে আমি নিজেই যদি আমার জীবনী লিখি সেটাকে বলবে আত্মজীবনী অন্য কেউ যদি আমার সেটা হচ্ছে জীবনী বাট আমি যদি আমার জীবন সম্পর্কে লিখি সেটা হচ্ছে আত্মজীবনী ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না এখন যদি আমার এক ছোটকালের দোস্ত আমার সম্পর্কে বলে যে না না ওকে তো আমি দেখছি ভাই নামাজ পড়ছে এই সেই পাবলিকলি যায় নামাজ টামাজ পড়ছে সে তো এটা হইতেই পারে না সেটা তো গ্রহণযোগ্য না আমি আমার সম্পর্কে যেটা বলবো সেটাই তো সেটা তো মূল কথা এখন আত্মজীবনীকে যদি আপনি জিনিসটা না বোঝেন তাহলে কিভাবে পসিবল ভাই মানে মানে অমি মানে কি মানে ইয়া ভাই হিটলারের এক পরিচিত একজন লোক বলছে হিটলার নাস্তিক ছিল আমি উইকিপিডিয়া থেকে বলছি এইটা এটা আমি উইকিপিডিয়া থেকে বলছি রেফারেন্স হিসেবে দেয়া আছে ওখানে ভাই উইকিপিডিয়াতে যা ইচ্ছা লেখা থাকুক যে যা বলুক হিটলার নিজে কি বলছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লেখক <laughs> নিজের হাতে লেখা হচ্ছে হিটলার নিজের আত্মজীবনীতে সে লিখছে আর আপনি বলতেছেন যে মানে অমুকের অমুক তমুক তমুক নামক কেউ একজন বলছে সে নাকি নাস্তিক ছিল আচ্ছা ভাই সিরিয়াসলি আপনি তো জার্মান ভাষা জানেন কাম্প শব্দটার অর্থটা যদি আমাদের মুমিন ভাইকে বলে দিতেন ভাই আমি আর কি এর আমি আর কি বলবো ভাই এর আর কি বলবো ভাই फोन तो स्क्रीन छोट নিশ্চয়ই <laughs> 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 নাস্তিক লেখা নাই কিন্তু নাস্তিকদের পছন্দ হবে আমি যদি দুর্বল কোনো যুক্তি দেই আপনার কাছে যদি ওটা ডিফেন্স করার আর কি সিস্টেম থাকে তাহলে তো ওটা আপনার কাছে মানে সুবিধার একটা পয়েন্ট যে আমি এটা ধরে ওটা বিরোধিতা করতে পারবো ওটা যদি স্টুপিড পয়েন্ট আপনাদের মুমিন ভাইরাই লেখে যেটাতে যেটা ঘায়েল করা খুব ইজি সেটা তো খুব ছোট ছোট কিছু স্পেসিফিক বিষয় আছে দুই একটা সব না ও আচ্ছা বাকিগুলো বাকিগুলো স্ট্রং নাকি 
না স্ট্রং না বাট দুই একটা আছে যেগুলো ধরে কথা বলা যাবে দুইটা 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 বই আছে ওটার মধ্যে তো মানে দুইটা বেসেরার মধ্যে গেছিল ওর মধ্যে একটা বইয়ের একটা ইয়া দিয়ে বলান তো যে ভাই এই যুক্তিটা এই যুক্তিটা স্ট্রং এটা দিয়ে আমি এই করতে আর ও সেই করতে আর ও কোন একটা পয়েন্ট মেক করতে আর ও আমি তো ভাই মুখস্থ করি নাই বইটা কোন একটা মানে আপনার কাছে এমন কোন যুক্তি পান নাই ওই দুই বইয়ের মধ্যে একটাও যুক্তি পান নাই যেটা বলার মতো মনে রাখার মতো কোন যুক্তি নাই অনেকে বলে যে আমি আমার কাছে একটা যুক্তি আছে যে অনেকে বলে যে আমি না দেখে বিশ্বাস করি না কিন্তু এই ছেলেটা কখনো তার বাবাকে ডিএনএ এর কথাটা জিজ্ঞেস করে না এটা অনেকে ভাঙা দিতে পারবে যে আমি বলতে পারবো কিন্তু ও তো কখনো জিজ্ঞেস করে না এটা না এটা তো এটা তো নিশ্চয়ই আপনার কাছে একটা অসাধারণ যুক্তি নাকি না এটা আমার কাছে আর কি ভালো লাগছে যে অত জিজ্ঞাসা করে নাই নিজেই তাহলে আপনি তাহলে আপনি ওটার ইয়া করতেছেন কেন ওটার বিরোধিতা করতেছেন ওটার মধ্যে তো এমন ওই বইটার মধ্যে আমি ওটার পক্ষপাতিত্ব করতেছি বিষয়টা এই জন্য আমি বললাম मानुषा कथा मान बुझे बुद्धि चेस्टा करते बर्तमान रोग विश्वास प्रमाण देखा विश्वास चार हजार एकश निानबी धर्म ऐसे बलो लाइन भाई राजा दासी थे दासी पा 
पाकनामीटारे <laughs> 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 আমি বললাম প্রমাণ কই প্রমাণ দেখাও সে মানে সেও আমার প্রমাণ দেখাইলো না সে আমার কিছু ভুমচুম কথাবার্তা বলল তুমি বিশ্বাস বিশ্বাস না করলে আল্লাহ বলেছেন এটা তুমি বিশ্বাস করলে আল্লাহ বলেছেন সেটা আমি বললাম যে আল্লাহ যে আছে সেটা তাকে প্রমাণ দিবা সেটা প্রমাণ না দিয়ে তুমি আল্লাহ বলেছেন এটা সেটা 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 আমি কেন যাব আগে তো আল্লাহর প্রমাণ অস্তিত্বের প্রমাণ দাও দেখাইতে হবে যে তা তো আমি বলি না আমি বলেছি অস্তিত্বের একটা প্রমাণ দাও ভ্যালিড একটা এভিডেন্স দাও যে ভ্যালিড এভিডেন্সটা আমরা অবজেক্টিভলি প্রুফ করতে পারি इमान शब्द संकुचित बड़े मानुष हिसाब अवश्य विश्वास ग्रहण करबा जेब नूर भाई के व्यक्ति जे हायर सोर्स अंधविश्वास आस कथार खातिर हायर सोर्स हायर सोर्स अथर जो रखे ओ लोक जो अंधविश्वास अफर टा के ग्रहण ना कर बुक संकर्ण कर दीब छियातर पोषण करना नासिरुद्दीन उमर इबन खाबी हादिस मान वर्णना करी एक रबी 
ওমর ইবনে খাত্তাবকে আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যখন তোমার রব আদম সন্তানদের পিঠ থেকে সমস্ত সন্তানদের বেরি করে সূরা আরাফের 172 নম্বর আয়াত বর্ণনাকারী বলেন আল কানাবি আয়াতটি পড়ছিলেন আর উমর বলেন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি করতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মহান আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার পর সি ও ডান হাতে তার পিঠ বুলিয়ে তা থেকে তার এক দল সন্তান বের করে বললেন আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতবাসী উপযোগী কাজই করবে এরপর অতঃপর আবার তার পিঠ হাত বুলিয়ে এক দল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন তাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং জাহান্নামীদের উপযোগী কাজই করবে এই কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রাসূল তাহলে আমলের কি মূল্য রইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু বললেন মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন মানে আল্লাহ পাক আগে থেকে যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে রাখছেন তাকে দিয়ে জান্নাতবাসীদের কাজ করিয়ে নেন মানে আল্লাহ পাক শুধু জানেন না আল্লাহ পাক কাজ করিয়েও নেন শেষে সে জান্নাতীদের কাজ করেই মারা যায় আর আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আর যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নেন কাজ করিয়ে নেন অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায় অতঃপর এই জন্য তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করেন এই হাদিসটা হচ্ছে সহি একটা হাদিস তবে পিঠে হাত বুলানো কথাটি বাদে হাদিসটা সম্পূর্ণ সহি এই হাদিসটা সরাসরি আমরা ওই বই থেকেও দেখে নিতে পারি তো এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহ পাক যাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছে তাদেরকে নিয়ে জাহান্নামীদের কাজ করান আর আল্লাহ পাক যাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছে তাদেরকে দিয়ে জান্নাতের জান্নাতের কাজ করান তাহলে ফারাজ ভাই আপনাকে যদি আল্লাহ পাক জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন এবং আপনি যে এখন কুফরি করতেছেন আপনি যে এখন আল্লাহকে মানতেছেন না এই জিনিসটা আপনাকে দিয়ে কে করিয়ে নিচ্ছে ফারাজ ভাই সিদ্ধান্তে <laughs> 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 শুনতেছিলেন যে সাহাবি আপনি খেয়াল করবেন হাদিসের মাঝখানে এই কথাটা ওই সাহাবির মন থেকেও কিন্তু প্রশ্নটা আসছে উনি বইলা বসছেন মুখের উপরে আমলের মূল্য কোথায় রইল তাই না ফারাজ ভাই তো এই প্রশ্নটা কিন্তু যে কোনো একজন লিসেনারের মনেই আসবে এই কথাটা বক্তব্য যখন সে শুনতে থাকবে তাইলে আমরা এটা কিন্তু নবি ক্লিয়ার করে দিয়েছে পরবর্তীতে মানে আমলের মূল্য কই আমলের যে মূল্য নাই এটা একেবারে স্পেসিফাইড করে নবি বলে দিয়েছে যে যাকে দ্বারা জান যাকে জান্নাতবাসীর জন্য ক্রিয়েট করছে তাদের দ্বারা সে জান্নাতবাসীদের কাছে সে করায় নিবে এমন না যে লিখে রাখছে জাস্ট জাস্ট লিখে রাখছে এবং সর্বগণী যে বিং যে যে ডিটেইল লিখে রাখছে ওটা বাইরে আপনি আপনি কিছু করতেও পারবে না বাট সে শুধু এমন না যে লিখে শান্ত আল্লাহরে <laughs> 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 আমার চুক্তি পছন্দ না হয় আমাকে বের করে দেবেন 
যুক্তি হচ্ছে যে আপনার প্রিমিসেস ঠিক থাকে যদি আপনি নেক্সট বক্তব্য দিতে পারেন সেটা হচ্ছে যুক্তি এটার মধ্যে পছন্দ অপছন্দের কোনো কিছু নাই যে আমার কিছু ভালো লাগলো না এইজন্য এটা যুক্তি না যুক্তি না না ফারাজ ভাই একটু বলেন নি মতামত পছন্দ অপছন্দ হতে পারে কিন্তু যুক্তির কোনো পছন্দ অপছন্দ হতে পারে না আমার কথাটা যদি যুক্তি সঙ্গত মনে না হয় কথা শুনেন আপনি কথা শুনেন না কথা শুনেন না বলেন আপনি বলতে পারেন আমার মতামত আমি একটা মতামত দেব মতামতে যদি আপনার ভালো না লাগে আপনি এটা করে দেন কিন্তু আপনি যখন যুক্তি দিবেন যুক্তি তো কোনো এমন কোনো জিনিস না যে কার ভালো লাগলো কার ভালো লাগলো না এমন কোনো জিনিস না ভাই আপনি কি যুক্তি আর মতামতের মধ্যে পার্থক্য বুঝেন হ্যাঁ কি পার্থক্য বলেন তো একটু আগে একটু শুনে নিন যুক্তির মধ্যে যেটা আমাদের লজিক আছে মতামতের মধ্যে লজিক থাক বা না থাক ওটা মানা না মানা তার উপর মানে ডিপেন্ড করে না না লজিক আছে লজিক মানে যুক্তির মধ্যে লজিক আছে যুক্তির মধ্যে লজিক আছে কি উত্তর ভাই ভাই যুক্তির মধ্যে যদি লজিক না থাকে তাহলে ওটা কি কেউ যুক্তি বলবে ওটাকে টেনা পেছনে বলবে যুক্তির মধ্যে লজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সাইন্স হাতের মধ্যে যদি এলিমেন্ট না থাকে ভাই হাতের মধ্যে এলিমেন্ট না থাকে কিন্তু হবে না বুঝছেন ওইটাই <laughs> আলোচনা আমি দিব আপনার ডেফিনিশন যদি না বলতে পারেন ঠিক আছে ডেফিনিশন বলতে হবে না মোটামুটি একটা আইডিয়া দেন যে যুক্তি কাকে বলে আই বোঝেন তো যে যুক্তি কাকে বলে সেটা একটা জি জি একটা উদাহরণ হিসেবে উদাহরণও দিতে পারেন একটা আইডিয়া দিতে পারেন যুক্তি লজিক কে যুক্তি বলে এটা বলেন না হ্যাঁ দয়া করে হাতে দিন পায় দিন ভাই মানে আমি কোন একটা জিনিসকে কিভাবে করা সম্ভব বা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায় ওটা যদি আমি মানে করে বলি ওটা হতে পারে যুক্তি मतामत रिजनिंगेटमेंट <laughs> তারপরে বলবেন যে আমার কথা মানে এইরকম কথা বলেন যে যুক্তি আলোচনা করতে চান দেন আমি আপনাকে থামাবো না এখন একটা প্রশ্ন করতে চাই 
নূর হাবিব ভাই আপনি কি এই হাদিসটা সম্পর্কে আপনার মতামত দিবেন নাকি যুক্তি দিবেন বলেন তো এই হাদিসটা সম্পর্কে হাদিস পড়ে আমি যেটা বুঝি সেটা আমি আপনাকে বলবো বোঝানোর চেষ্টা করব একটা উদাহরণ দিয়ে রিয়েল লাইফ উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব ভাই হাবিব ভাই শুনেন আপনার মতামত তো গ্রহণযোগ্য না আপনি তো কোনো ইয়ে না কোন কোন যে কি জানি ভাই হাদিস বিশারদদেরকে কি বলে মুহাদ্দিস 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 না 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 এটা তো কোন মুহাদ্দিস ফাদিস না তাহলে আপনার ওই ইয়ারতে ওটা রিলেভেন্ট কোথায় হ্যাঁ আপনি যে হাদিসটা রিয়েল লাইফ উদাহরণ দিব ব্যাখ্যা করব না আমি ব্যাখ্যা করবেন হাদিসটা যে আপনি ব্যাখ্যা করবেন আপনি না ব্যাখ্যা করব না দলিলের সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করবেন সেই দলিলটা কিন্তু দেখাতে হবে আমি ব্যাখ্যা করব না ভাই আমি জাস্ট একটা মানে রিয়েল লাইফ एग्जांपल দিব যেটা সাথে মিলায় কি মিলাবে তাহলে বলে ভাই যুক্তি দিব তাহলে আপনি বলতেছেন কারণ মতামত দিব মতামত তো গ্রহণ যোগ্য না হাদিস নিয়ে আপনার মতামত গ্রহণ যোগ্য না হ্যাঁ যুক্তি দিব ঠিক আছে আমি আমি এটা মানে শিওর হতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যুক্তি দিবেন না মতামত দিবেন কারণ আপনি আবার বারবার বলতেছেন যে কি করব ভাই তাল গাছের পাগল মতামত দিল না কে দিল ওটা তো ইয়া নাই मैंने समय उदाहरण मध्य चले शेष कर 
আপনার এই উদাহরণটা হয় নাই কেন হয় নাই আমি আপনাকে বলতেছি যে আপনি বলতেছেন দুইটা রং দিয়ে আপনার কাছে অনুমতি দিয়ে দিয়েছে যে আপনি যেটা খুশি সেটা রং করতে পারবেন এই উদাহরণটা এবং বলেও দিয়েছে এবং বলেও দিয়েছে কোনটা করলে সত্যি কোনটা করলে আপনার ইয়া আমি ভাই আমি শেষ করতে পারছি জি বলেন শেষ করতে পারছি আপনি আমাকে ইন্টারপ্ট করেন না এইভাবে প্লিজ না না বলেন আপনাকে দুটো রং দিয়ে শুধুমাত্র ছেড়ে দেন এই যে আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা রং করতে পারবেন সেটা কিন্তু এখানে বলা হয় নাই এখানে যেটা বলা হচ্ছে জান্নাতের দ্বারা জান্নাতীদের দ্বারা জান্নাতবাসীদের মানে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন জাহান্নামীদের দ্বারা জাহান্নামীদের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন দুটো রং দিয়ে সে কিন্তু শুধু আমাদের চয়েস দিচ্ছে এরকমও না কোন রংটা করব কোন রংটা করব সেটা আমাকে তারা করিয়ে নিচ্ছেন আপনার উদাহরণ যেটা দিলেন সেটার সাথে তো এটা ধারের কাছেও মিলল না আই মিল তো আছে না আমি যদি এখন একজন আমি শুধু একজনের উদাহরণ ভাই নিজেকে একটু মিউট রাখেন নিজেকে একটু মিউট রাখেন এই হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ পাক যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে দিয়ে জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন এর মানে হচ্ছে ফারাজ ভাই যাকে আল্লাহ পাক লাল কালি দিয়ে লেখাইতে চাচ্ছেন তাকে দিয়ে আল্লাহ পাক লাল কালি দিয়েই লেখাচ্ছেন আর যাকে দিয়ে নীল কালি দিয়ে লেখানোর কথা আল্লাহ পাক আগে থেকে ডিসাইড করে রাখছে তাকে দিয়ে আল্লাহ পাক নীল কালি ইয়াটাই আঁকাচ্ছেন তাহলে তো কারণ আমরা দেখতেছি একজন রং মিস্ত্রির কাছে একটাই রঙের ডিব্বা আল্লাহ দিয়ে দিছেন মানে জান্নাতের কাছে জান্নাতি রং জাহান্নামের কাছে জাহান্নামি রং এটা কিন্তু চয়েসের কোন ব্যাপার নাই তাকে ওই রংটাই করতে হবে এবং ওইটা তাকে দিয়ে এসে করাই নিচ্ছে আল্লাহ নবী বলতেছে আল্লাহ পাক যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তাকে দিয়ে জান্নাতিদের কাজ করে মানে লাল রঙের জন্য যাকে সৃষ্টি করছে তাকে দিয়ে লাল রঙের আঁকাটাই করিয়ে নিচ্ছে আর নীল রঙের জন্য যাকে সৃষ্টি করছে তাকে যে নীল রঙের কাজটাই করিয়ে নিচ্ছে তাহলে ওই বান্দার পক্ষে যাকে দিয়ে আল্লাহ পাক লাল রঙের ছবিটা আঁকাচ্ছে বা লাল রঙের পেইন্ট করতেছে তার পক্ষে কি সম্ভব নীল রঙের পেইন্ট করা আল্লাহ পাক নিজে তাকে দিয়ে লাল রং করাচ্ছে ওই বাড়ার পক্ষে কিভাবে সম্ভব নীল রঙের পেইন্ট করা তো ভাই বলতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর নবী দুইজনই ইসলাম বোঝে নাই হাবিব সাহেব ইসলাম বুঝছে লোকজন নিজের মতো করে নিচ্ছে নিজের মতো কইরা জান্নাত জাহান নামে চলে যাচ্ছে এখানে আল্লাহ পাক কোনো করিয়ে টরিয়ে নিচ্ছে না আচ্ছা সরি করিয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ এখানে তত্ত্বাবধায়ন করেছেন বুঝানো হয়েছে যে উনি সেটা দেখতেছেন সবাইকে কে কোন কাজ করতেছেন আমাকে শেষ করতে দিচ্ছেন না আপনি আপনি আমাকে শেষ করতে দিচ্ছেন তো বলতে দিবেন তো নয়তো আপনি ওকে বুঝাবো কেমনি আমি যদি রংটা করিয়ে নেই বাসায় অন্য কেউ কি বলবে যে আমি তত্ত্বায়ন ছিলাম বলে আমি করিয়ে নিচ্ছি ধরেন আমি আপনাকে দিয়ে আমি আপনাকে দিয়ে ফোর্স করলাম বা আমি আপনাকে দিয়ে এমন আমি আপনাকে দিয়ে একটা ছোট একটা বাচ্চার গালে থাপ্পড় দেওয়াইলাম আমি এমন একটা অথরিটি যে অথরিটির বাইরে আপনি যেতে পারবেন না যে যদি চাই সেটা আপনি করতে বাধ্য তাইলে কি আমি আপনাকে জিনিসটাতে বাধ্য করলাম নাকি আমি আপনাকে চয়েস দিলাম আপনি আমাকে বাধ্য করলেন 
এইটুকু আপনি বুঝলেন কিন্তু এখানে যে আপনার কথাটা ঘুরে যায় বলল কি মানে আল্লাহ যেখানে যে করাই নিচ্ছেন আল্লাহ যেখানে বলতেছেন যে আমি করাই নেই সেখানে আপনি বলতেছেন যে চয়েস আছে হুম আছে কারণ এখানে আপনি যদি আমাকে বলেন যে তুমি এখানে চড় দিতে পারো তাহলে আপনি একটা টাকার নোট দিতে পারো ভাই শেষ করতে দেন এখানে কি এটা লেখা যে চড় দাও দিতে পারো বা তুমি ভালো কাজ করতে পারো এটা কোরআন আপনার কাছে আছে না আপনাকে বলা হয়েছে না কোনটা ভালো কোনটা খারাপ না না একটু 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 শেষ করে একটু শেষ করে ফারাজ ভাই এক সেকেন্ড উনি বলতে যাচ্ছেন যে আল্লাহ পাক একজনকে দিয়ে মনে করেন খুন করিয়ে নিচ্ছে ওই ব্যক্তিটার এই রকম সামর্থ্য আছে খুন না করা মানে আল্লাহ পাক একটা জিনিস ওনাকে দিয়ে খুনটা করাচ্ছে কিন্তু ওই ব্যক্তিটার এই রকম স্কোপ আছে যে সে খুনটা করবে না আল্লাহ পাক করাইতে যাচ্ছে কিন্তু হে করবে না মানে উনি বলতে যাচ্ছেন আল্লাহ পাক এত অথর্ব আল্লাহ পাক একটা কাজ করাতে চাচ্ছে একজনকে দিয়ে কিন্তু ওই বাড়ার ফ্রি উইল এত স্ট্রং আল্লাহর এসে টপকায় গেছে আল্লাহ তারপরও কিন্তু আপনার কথা হয় না কেন হয় না কেননা এখানে আমরা সরাসরি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে আল্লাহ বলতেছেন করিয়ে নিচ্ছেন আপনার উদাহরণের সাথে এটা যাচ্ছেন আপনি যদি এটা বিপক্ষে কোন একটা রেফারেন্স নিয়ে আসেন সেখানে কি হবে যে এইটা ডিফিট হলো এরকম কিন্তু না যেটা আপনি আনলেন সেটা এটার বিরুদ্ধে যদি কোনো রেফারেন্স থাকে তাহলে এটা সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে আল্লাহ না হাবিব ভাই শেষ করতে কিন্তু আমি পারি নাই আমি কিন্তু খুব সাধারণভাবে কথা বলি আমার আমার প্লিজ এরকম ইন্টারপ্রেট করে আমাকে রাগ উঠায় না প্লিজ আপনি যদি আরেকটা রেফারেন্স আছেন আনেন এরকম যে আল্লাহ পাক এর ফ্রি উইল দিছেন তাহলে কি হবে তাহলে আপনি ইসলাম ইসলামের ভিতরেই একটা কন্ট্রাডিকশন উঠাইলেন মাত্র তারপরেও এটা যে ডিফিট হইলো এই যে এই যে আল্লাহ সরাসরি বলতেছেন যে কোরিয়া নেন এইটা কিন্তু আপনি ডিসপ্রুভ করতে পারলেন না আপনাকে ডিসপ্রুভ করতে হইলে আপনাকে ডিসপ্রুভ করতে হইলে বলতে হবে যে ভাই এই হাদিসটাই ভুল আলোচনা করেন আমি কিন্তু আপনাকে আগে বলছি আমি থাও না আপনি যতক্ষণ অনেস্টলি আলোচনা করবেন এরকম নিজনেস্ট আলোচনা করলে কিন্তু ভাই আপনাকে ওই যে আপনি যে আগে বলদামিটা করছেন যে আত্মজীবনী মানে তো সে লিখে নাই যেমন আপনি যদি গার্মেন্ট সেক্টর এর মানে দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্বাবধায়ক চিন্তা করেন তত্ত্বাবধায়ক গার্মেন্ট সেক্টর থাকে তারা কিন্তু কাউকে দিয়ে করায় নেয় না ফোর্স করে বা তার উইলটা ইম্পোজ করে না তারা জাস্ট দেখে শুনে ইয়ে করে আল্লাহ কিন্তু সর্বশক্তিমান ভাই তত্ত্বাবধায়ক না আপনি যে তত্ত্বাবধায়ক উপাধি দিচ্ছেন আল্লাহকে এটা কিন্তু আল্লাহ সর্বশক্তিমান যে তকমাটা যে আল্লাহ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান সেইটাকে মানে ডাউন প্লে করতেছে এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখবেন ভাই এই বিষয় না ভাই এখানে ডাউন প্লে হচ্ছে না হাদিস এই বিষয় আমরা আরো একটা হাদিস দেখে নিব যে মনে করেন এই যে আমি একটু আগে বললাম যে একজন লোক যদি মনে করেন একটা পাঁচজন কিছুদিন আগে পাঁচজন লোক একটা পাঁচ ছয় মাস বয়সী বাচ্চাকে ধর্ষণ করছে তিনি বলেছেন আদম সন্তানের উপর জিনার যে অংশ লিপিবদ্ধ আছে তা সে অবশ্য তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে মানে আল্লাহ পাক যা লিপিবদ্ধ করে রাখছে জিনার যে অংশটা আল্লাহ পাক আগে থেকে যে অংশটা লিপিবদ্ধ করে রাখছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে মানে সেখান থেকে তার বাঁচার কোন ওয়ে নাই আল্লাহ পাক লিখে রাখছে যেটা সেখান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার তার বাঁচার কোনো পদ্ধতি কোনো পদ্ধতি নেই সে যত প্রিমি মানে কাম কাম করুক এই যে ছয় ছয় মাসের বাচ্চাটা যে ওই পাঁচজন লোক দ্বারা ধর্ষণের শিকার হবে ওই পাঁচজনের ইসে মানে তার দিলে আল্লাহ পাক আগে থেকে জিনার এই অংশটা লিখে রাখছে এবং সে অবশ্যই তারা এটা হইতই এটা ছাড়া অন্য কিছু করা ওই দিন মানে ধর্ষণ না করে অন্য কোনো কিছু করা মনে করেন 
ওইদিন যদি তারা এমন হইতো যে আল্লাহ পাক লিখে রাখছে তারা পাঁচ ছয় মাসের বাচ্চাটাকে ধর্ষণ করবে কিন্তু ওই দিন তাদের ফ্রি উইল বাইরে গেল তারা বললো যে না আমরা ধর্ষণ করব না আমরা বাচ্চাটাকে আদর করে বাসায় পাঠাই দিব এইটা করা তাদের পক্ষে সম্ভবই না কারণ হচ্ছে আল্লাহ পাক জিনার যে অংশটা লিপিবদ্ধ করে রাখছে তা মানে হাদিসে বলা আছে এটা পূর্ব নির্ধারিত জিনার অংশ পূর্ব নির্ধারিত এবং তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে ঠিক আছে আরো অসংখ্য হাদিসে এই জিনিসটা বলা আছে সৈ মুসলিমের ছয় হাজার পাঁচশো বারো নম্বর হাদিসে বলা আছে যে এই যে আহ এই জিনার অংশটা পূর্ব নির্ধারিত আল্লাহ আল্লাহ আদম সন্তানের জিনার যে অংশ নির্ধারণ করেছেন তা সে অবশ্যই পাবে মানে করবে তা সে অবশ্যই পাবে সেটা সে করবেই করবে আল্লাহ পাক যেটা নির্ধারণ করে রাখছে সেটা সে করবেই করবে ঠিক আছে এখান থেকে তার বাঁচার কোনো ওয়ে নাই তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো সেখানে ইয়া নাই আল্লাহ পাক যেটা ঠিক করে রাখছে সেটা সে করবেই করবে এটা এই বিষয়ে অসংখ্য হাদিস আছে অসংখ্য হাদিস থেকে আমি দেখাতে পারবো আপনি যখন মেরুদণ্ডের ভিতরে আছেন আচ্ছা আরেকটা হাদিস তো এখানে দেখাতে হবে আপনি যখন পিতার মেরুদণ্ডে আছেন তখনই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে আপনি আসলে কোথায় যাবেন কি করবেন সবকিছু নির্ধারিত সেটা হচ্ছে তিনি তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদের জাহান নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন একদম পরিষ্কার স্ট্রেট কার্ড বর্ণনা যেখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ প্রশ্নটা করেন দাঁড়ান মানে একজন মানুষের পক্ষে কি আল্লাহ যেটা নির্ধারণ করে রাখছে এবং আল্লাহ পাক যে জিনিসটা করায় নিচ্ছে মানুষকে দিয়ে সেইটার থেকে বাইরে কোন কিছু করা কি কারো পক্ষে সম্ভব এবার বলেন আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি এখন প্রশ্নটা করতে পারবো অ্যানসার অ্যানসারটা করে তারপরে প্রশ্নটা করার কোনটা অ্যানসার মানে সম্ভব আসিফ ভাই লাস্টে লাস্টে কি বল সম্ভব কি না আল্লাহর সর্ব না আল্লাহ যেটা বলছে ওটা মানে ওটার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব না আল্লাহ যেখানে আপনি বলতেছেন যে ওটার বাইরে যাওয়া পসিবল না আপনি ওটা বলার পরে বলতেছেন যে ফ্রি উইল থাকা পসিবল হ্যাঁ কেমনে পসিবল আমি আপনাকে বলতেছি উনি আমাদেরকে এখন বোঝাবেন উনি আমাদেরকে এখন বোঝাবেন যে ফ্রি উইল থাকা পসিবল না কিন্তু ফ্রি উইল থাকা পসিবল এই জিনিসটা উনি আমাদের বোঝাবেন না 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 ফ্রি উইলটা আল্লাহর আদেশেই আপনাদের দেওয়া হয়েছে আমরা বুঝবো আমরা বুঝবো আপনার আপনি বলছেন যে আচ্ছা আমি প্রশ্নটা করি আপনাকে আবি ভাই এই লিখে লেখার বিষয়টা আমি বলি ফ্রি উইল জিনিসটা কি ফ্রি উইল জিনিসটা কি ধরেন আমি আপনাকে একটা ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বললাম যে তুমি এই ঘরের মধ্যে এক ঘন্টার মধ্যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবা ফ্রি উইল জিনিসটা কি ফ্রি উইল জিনিসটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছায় আপনি যেটা ইচ্ছা করতে পারবেন আপনার নিজের একটা ইচ্ছা শক্তি যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটা আমি ডিসাইড করতে পারবো বা আমার জন্য কোনটা ভালো খারাপ আমি আপনার ডেফিনিশনটা নিলাম ফ্রি উইল হচ্ছে আমার যা ইচ্ছা আমি সেটা করতে পারবো আমার যা ইচ্ছা আমি সেটা করতে পারবো এটার মধ্যে কোনো বাধা বাধা বিপত্তি থাকবে না কোনো বাধা ধরা থাকবে না আমার যা ইচ্ছা আমি আমার কমান্ড ব্যবহার করে চাই আপনার কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে যদি আমি কোনোভাবে প্রভাবিত করি বা কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করি সেটা কি আর ফ্রি উইল থাকলো সেটা ফ্রি উইল থাকলো না ফ্রি উইল তখন হবে যখন আমার কাজের মধ্যে কোন ধরনের বাধা বিপত্তি কোন ধরনের ইনফ্লুয়েন্স কিছু থাকবে না আমি যা ইচ্ছা আমি আমার মগজ ব্যবহার করে যেটা করতে চাই সেটা করতে পারবো তখন হচ্ছে এটা ফ্রি উইল এখন উদাহরণ দিতে হবে ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই একটা উদাহরণ দিতে হবে মনে করেন আমি আপনার মাথায় একটা বন্দুক ঠেকায় বললাম যে ফারাজ মানি ব্যাগে যা আছে বের করে দাও তোমার ফ্রি উইল ব্যবহার করে মানি ব্যাগে যা আছে বের করে দাও ফারাজ ভাই আপনি কি করবেন সেখানে আমি আমার জীবন বাঁচাইতে আপনাকে এটা দিব কিন্তু এটা আমার ফ্রি উইল থাকবে না কারণ আমার কাছে আর কোনো চয়েস নাই 
মানে ফারাজ ভাই আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনাকে যদি আমি এই জিনিসটা করতে বাধ্য করি বা এই এই কাজটা করার ক্ষেত্রে যদি আপনাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে তো সেটা ফ্রি উইল আপনার থাকলো না নাকি অবশ্যই অবশ্যই থাকলো না মানে আমি আপনার মাথায় বন্দুক থাকে তো বলতে পারবো না যে যদি মানে এটা না দাও তাহলে গুলি করে দেব এবং তুমি তোমার ফ্রি উইল ব্যবহার করো এখানে কি আপনি ফ্রি উইলটা ব্যবহার করতে পারতেছেন অবশ্যই অবশ্যই না আসিফ ভাই আমি একটু পয়েন্ট আমি একটু পয়েন্ট মেক করি ভাই উনি যে কথাটা বললেন যে প্রথমে যে কথাটা বললেন যে আল্লাহ যেটা লিখে রাখছে সেটার বাইরে যাওয়া কোনো ভাবেই পসিবল না সেকেন্ডলি যেটা কথা বললেন যে আল্লাহ যেটা করা নিচ্ছেন তার বাইরে যাওয়া কোনো ভাবে পসিবল না থার্ডলি উনি বললেন ফ্রি উইল হচ্ছে সেটা যেটাতে আপনার কাজের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো বাধা আসবে না কোনো ইনফ্লুয়েন্স আসবে না আপনি যেটা ইচ্ছা করতে চাবেন সেটা করবেন সেটা হচ্ছে ফ্রি উইল এই কথা ইটসেলফ ইটসেলফ মানে ইসলামকে ডিফিট করে ফেলায় যেখানে আল্লাহ আগে থেকেই আপনি কি করবেন না করবেন সেটা লিখে রাখছেন এবং করায় নিচ্ছেন সেখানে আপনি বলতেছেন ফ্রি উইল আছে बोलोता फ्रीविलेटिंग ভাই আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতেছি ওইটাই আপনি আমাকে কথাটা একটু বোঝেন যে মনে করেন আপনি একটা বাসায় গিয়ে চুরি করবেন সেটা আমি আগে থেকে জানি মানে ডেফিনিশনটাই তো আপনি এখনো ঠিকমতো বোঝেন নাই ভাই ফ্রি উইল এর ডেফিনিশনটাই তো আপনার মাথায় ঢুকে নাই ভাই আপনি যেটা বলছেন জীবনে মানে বোঝেন না আপনি যেরকম আত্মজীবনী মানে বোঝেন না ফ্রি উইল এর মানেও আপনার মাথায় ঢুকে নাই তো ভাই আপনি যেই আলোচনা যেই পাকনামি করার চেষ্টা করতেছেন আপনি আগে আপনার মস্তিষ্কটারে ব্যবহার করেন ফ্রি উইল জিনিসটা কি এইটা বোঝার জন্য পেছনে ব্যবহার করেন ফ্রি উইল জিনিসটা কি এটা আমাকে বলতেই দিচ্ছেন না আমি কেমনে বোঝাবো আমি আসি ভাই আমি আমি জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি আপনাকে ছোট একটা রিকোয়েস্ট তাকে দুইটা মিনিট সময় দেন দুইটা মিনিট সময় দেন জাস্ট এই জিনিসটা এই জিনিসটা জাস্ট বের করে দিতে বলেন আমি আমি তার কাছে আর কোনো কোশ্চেনই করব না জাস্ট একটা জিনিস বের করে দিতে বলেন এই যে উনি লাস্ট কথাটা উঠাইতে যাচ্ছেন আমরা যে কাজ করব না করব আল্লাহ আগে থেকে জানেন এবং ওই কাজের উপর ভিত্তি করে ওই কাজের উপর ডিপেন্ড করে আল্লাহ লিখে রাখছেন এরকম কোন স্ট্রেট আপ কোন একটা রেফারেন্স আপনি দিতে পারবেন যদি দিতে পারেন তাহলে দেন তাহলে আমরা এই কনভারসেশনটা সামনে আগাবো বের করার এই হাদিসটার মানেই তো এটা ওখানে ওইটাই তো বোঝানো হচ্ছে আপনার যে হাদিসটা এই এই কথারও তো কোনো মানে নাই কারণ আমি তো হাদিসে দেখায় দিলাম যে আল্লাহ পাক শুধুমাত্র লিখে রাখছে সেইখানেই আল্লাহ পাক সীমাবদ্ধ থাকে নাই আল্লাহ পাক সেই কাজটা করায়ও নিচ্ছে সেই হাদিসটা তো দেখাইলাম ফারাজ ভাই শুধুমাত্র যে আল্লাহ পাক জানে বা লিখে রাখছে এই টুকের ভিতরে তো জিনিসটা সীমাবদ্ধ না জিনিসটা তো করায় দিচ্ছে এবং আসিফ ভাই আমি বলি আমি বলি আল্লাহ পাক যেহেতু সর্বশক্তিমান একজন সর্বশক্তিমান মানে স্রষ্টা যখন লিখে রাখবে মানে তাকদীরের খাতায় ওইটা ইটসেলফে কিন্তু করায় নেওয়ার মতোই হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই লেখাকে টপকায় যাওয়ার ক্ষমতা কিন্তু সাধারণ মানুষদের নাই जिसमेंदिमिले <laughs> निर्भरशील ना अर्थात उन्नी मान मानी द्वारा उन्नी इन्फ्लुएंस है ना 
प्रथम डिपेंड कर मोबाइल फोन स्क्रीन खुब छोट हो रसुल्लम आलमे रुह जगत आदम और मुसा अलहलम परस्पर तर्क वितर्क लिप्त हलन ए तर्के आदम अलहलम मुसार ऊपर जयी हलन मुसा अलहलम बलें तो आदम जाके आल्लाह बिना पिता माता तर निज हाथ सृष्टि कर आपनार मध्य तरह रुह फुके दिए मालाइकार द्वारा अपना के सजदा कर चिरस्थायी जाननाते स्थान दिए अतपर आपनी तरह स्त्री मन हमारा चेस्टा <laughs> 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 मैं
পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তোমাকে তাওরাত দান করেছেন যাতে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে আহ অধিকস্ত না অধিকস্ত তিনি তোমাকে গোপন কথা দ্বারাও নৈকট্য দান করেছেন আল্লাহ তোমার সৃষ্টির কত আপনি আপনার বাংলা প্রথম বছর সেকেন্ড বছর এটা একটু যে টিচার কাছে পড়েন তার কাছে একটু ভালো প্রিপারেশন নেন এটা তো হয়তো আপনার উইকনেস আছে আপনি যদি এই শব্দগুলো না জানেন পরীক্ষা কিভাবে কিভাবে দিবেন পরীক্ষা আপনি इवन এসএসসি পাস করেছেন আপনি আপনি পিএসসি পাস করেছেন ক্লাস 5 পাস করেছে ক্লাস 5 পাস করেছে কিভাবে এইগুলা তো ভাই মানে কিভাবে কিভাবে আপনাদের কথার গুরুত্ব দিয়ে শুনো কিভাবে ভাই এই সিম্পল জিনিস সিম্পল জিনিস যদি না জানেন তারপরে মানে ইংরেজি বা আরবি মানে এই যে তাত্ত্বিক আলোচনা সেটা পরে হবে ভাই আপনি আপনি ওগুলি পড়েন মূলত আমার একটা প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল উঠেছে <laughs> 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 <laughs>